en verdad yo amo Puerto Rico yo pienso que eh, es mi base o sea y no base como que ay es mi base es como que lo pienso como que así este es mi sector base desde aquí yo contraataco desde aquí yo salgo aquí yo vuelvo aquí yo ejecuto aquí yo me defino aquí yo trabajo aquí yo vivo Yo soy una persona bien energética. Yo creo en eso. Eso me salva y me destruye. No, nunca me destruye, siempre me salva. Me equivoco. Y eso es lo que yo soy, o sea, como en, mi, en mi performance. Y le digo performance porque cuando yo canto, yo cierro los ojos y me tiro. Todos los shows, aunque toque cinco veces a la semana, yo cierro los ojos y me tiro por un risco. Y todos los riscos son nuevos. Y siempre salgo salvo, así que bueno, me seguiré tirando por los ricos. Pero, pero está esa cuestión mágica, energética, está ese regalo, que todo se junta, en una esquina todo se junta, porque esa cuestión de saber que, que uno hace lo que uno ama, que uno ama lo que vino a hacer, y que uno está viviendo de lo que uno hace con amor, eso es un, una ideología, eso es un triángulo hermoso, ¿me entiendes? Y lo más que disfruto de lo que hago, que lo hago. Este... Y es lo más que me gusta. <risa> Hay veces que uno sabe qué es lo que uno vino a hacer. Y a veces tenemos un miedo y estamos como... Este... Condicionados. Por el sistema y etcétera, etcétera. Pero... Lo más que disfruto es que me atreví a hacer esto y lo estoy pudiendo hacer. Y, y me encanta, es una cosa que yo no te puedo explicar. A mí me, me gusta, me lo, me lo disfruto porque me lo disfruto. Porque hay un placer y, y porque estoy en contacto y porque siento el calor. Cuando yo toco por ahí, siento el calor que la gente lo recibe y que puedo conmover. Y lo mejor que me ha pasado, aunque es lo más difícil, es vivir de la escena de la calle, porque lo puedo hacer, porque no estoy en ninguna oficina, ni... Me va a criticar, pero igual lo voy a seguir diciendo. En mi caso, como que no estoy en una oficina, en ninguna tienda, ni, ni vendiendo lo otro, o sea, no es que eso sea malo ni bueno, sino porque hay gente que tiene que se pone a hacer cosas que no lo tiene que hacer, para poder vivir o para poder cobrar. Y pues yo me, yo me arriesgué, soy una loca. ¿Por qué libero más el onda invisible? Porque, porque sí. También está la cuestión de porque sí. Pero si sí, el libero román es porque yo me, yo soy libero román. Y esa cuestión base de que no hay trampa, no hay truco, no es que mezcle este nombre con esto y esto significa cielo baldío. No es eso, es que yo soy así. Y lo de los onda invisible, pues esta, esta otra área más, más loca, más permisible. Y ya. Durante el tiempo que yo llevo tocando he tocado con muchas personas Pero uno de estos seres más especiales Es Perú Perú es este percusionista así como medio pulpo Que puede tocar como con una pared Y te va a salir, y va a sonar, va a sacar sonido Y, y somos cómplices Y él es súper solidario conmigo Yo soy súper solidaria con él y somos hermanos Y eso es bien importante porque eso crea una dinámica mágica y que uno quiere cuando uno se proyecta y cuando uno presenta algún proyecto que haya magia en él y pues conocí a Perú de otro pro yo, yo yo estaba trabajando con Petra Bravo que es artista cubana, coreógrafa este, directora de un grupo que se llama Incapié de danza contemporánea moderna de danza la Universidad de Puerto Rico, y ahí nos conocimos, en ese espacio, estábamos haciendo la música para una pieza. Y la conexión que se dio ahí, yo sabía que ese hombre yo lo quería para mi vida. Bueno, después de eso empezamos a trabajar en el concepto que yo estaba este, tocando, y cuando se rompió ese otro, 
que uno siempre tiene, eso es como la jeva y los jevos, que uno siempre tiene como mil. O sea, las relaciones musicales son así, los grupos y las bandas son así. Pero Perú fue como que esta persona que yo sabía que yo me tenía que dar con él. Yo creo que él también sentía que se tenía que dar conmigo. Y nos quedamos. Entonces, pues, ahora Lisbeth Román y los Duendes Invisibles, pues, concepto base, pues, obviamente, pues, soy yo con lo que tengo y, y muchos músicos que se, que se incluyen en el proyecto y salen, pero sobre todo Perú. Perú aporta mucho al concepto. Este, a Perú yo le di, yo, yo estaba muy enamorada de los batas, son unos tambores cubanos este, relacionados, directamente relacionados a la, relacion, a la región Yoruba. Entonces, pues, él los toca con mucho respeto también, ¿verdad? Eso es parte de su set, estos tambores que son muy místicos, muy mágicos. Y él toca como con unas pailas también, eso es parte de su set. A los a lo Nueva York, yo digo, una paila de pintura con su cajón y un invento, él siempre se inventa todo. Entonces le da le da el performance y también este, a, a, al show en vivo y también le da el sonido porque hay una hay una cualidad y una diversidad sonora que, que, que está súper cool. Está súper cool. Y ahí estamos, Perú y yo, también batallando. Él también está súper claro, él sabe que esto no es, esto no es fácil. Pero él es como súper mi aliado. Y lo conocí ahí, de la música, de la vida, de la acera y de la calle. De por ahí. El nombre de Perú es Enrique. Enrique Chávez. Alias. Perú. Y es peruano, pero se crió en Puerto Rico. Me hace falta, le está viajando. No sé cómo contestaría esta pregunta. Creo que hablaría más de lo que yo estoy hablando ahora. <risa> Este, de mi desarrollo en Puerto Rico este, aspiro el desarrollo en Puerto Rico este, desarrollarme como artista y que y esto, esto es un ideal pero idealmente aspiraría a que Puerto Rico me abriera las puertas sin tener que irme y volver o sin tener que, que, que vestirme cool y volverme una moda Quiero conquistar el mundo <risa> Poner toda la humanidad a mis pies <risa> Sencillo Mira, es más sencillo que eso Aunque uno secretamente quiere un poco no Mira, yo quiero vivir de lo que yo amo Que la música y que es también el teatro este, quiero seguir haciendo lo que yo hago y quiero ir transformando ¿verdad? buscar el bienestar de lo que eso me puede dejar eso a nivel ideal a nivel técnico habitar otras plataformas eh, evolucionar como músico grabar un CD, grabar dos CD, grabar 1999 CD, documentar mi trabajo, hacer más canciones, viajar, eso es lo que hace todo el mundo. Pero, pero sí, esos son mis planes. Y vivir aquí, a mí me gusta Puerto Rico, yo, yo quiero intercambiar con mi isla, no quiero que Puerto Rico me siga poniendo obstáculos, ni fronteras, si yo estoy dispuesta a dar lo que yo soy a Puerto Rico, que Puerto Rico esté dispuesta a recibirlo y devolverme, ¿entiendes? Y ahí viene la cuestión de la comunidad. Pero bueno, eso es otro tema, que podemos ir a Carmen Jovetito a hablar de ¿entiendes? ¡Ay, perdonito eso! ¿Tu problema todavía está de Carmen Jovetito? Yo me voy a dar.